Hello viewers, how are you? Let's come back to our new video of physics and maths best channel physics with proof. So today's our topic is the question that disturbed me too much and the question is can we travel faster than the speed of light with the help of simply one pulley? So idea kya hai ki apan ek jagah pe pulley maan rakhi hai aur us pulley se do mass ya fir do block attach kar rakhe hain. Ek hai block A aur ek hai block B. Block A ko is tarike se attach kar rakha hai ki wo horizontal se 90 degree bana rakha hai aur block B ko is tarike se attach karke horizontal theta bana rakha hai. अब क्या कर रहे हैं कि इस जगह पर ग्रेविटी मान के कंसीडर करके चल रहे हैं कि ग्रेविटी जरूर लग रही है तो अब क्या है कि इस ब्लॉक ए को अपन वी मीटर पर सेकंड से कॉन्स्टेंटली मूव करा रहे हैं अपने हैंड से तो जाहिर सी बात है जब ये ब्लॉक ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से ए वी वेलोसिटी से नीचे की तरफ जाएगा तो ये जो आपकी थ्रेट है ये भी वी वेलोसिटी से कंटिन्यू कम होगी यानी इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएगी और जब ये वी वेलोसिटी इस तरफ जाएगी तो ब्लॉक बी अब इस तरीके से ऊपर जा नहीं सकता है क्योंकि ग्रेविटी लगी तो ब्लॉक बी इस तरीके से मूव करेगा एक्स मीटर पर सेकेंड तो यहाँ पे एक्स और वी के बीच में जो रिलेशन आएगा वो आएगा x cosita equal to v यानी x equal to v divided by cosita अब यहाँ पे कुछ लोग सवाल पूछेंगे कि ऐसा क्यों अपन ने x का इधर x का कंपोनेंट इधर क्यों लिया अपन ने v का इधर कंपोनेंट क्यों नहीं लिया यानी v cosita equal to x क्यों क्यों नहीं लिया अपन ने x cosita equal to v क्यों लिया अब इसका आंसर देने के लिए आपको उसका प्रूफ बताऊँगा तो प्रूफ क्या है कि मैंने साइड को p माना है इस लेंथ को L माना है जो लेंथ है यहाँ से हाइपोटेनिस से इसको L माना है और ये जो हॉर्जोंटल डिस्टेंस को B माना है और यहाँ पे एक पार्टिकुलर स्टोरम लगाने लायक एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है क्योंकि ये हाइट हो गया ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनिस हो गया तो अब यहाँ पे पार्टिकुलर स्टोरम अगर लगाए अपन तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर होता है अब इन सब चीज़ों का अपन डेरीवेटिव लेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम यानी इसका डेरीवेटिव लेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम इसका डेरीवेटिव लेंगे विद रेस्पेक्ट टाइम और इसका डेरीवेटिव लेंगे रेस्पेक्ट टू टाइम अब जब इसका डेरिवेटिव लिया P का तो 2P पी डी पी बाई डी टी और बी स्क्वायर का ले रहा हूँ टू बी डी बी बाई डी टी और एल स्क्वायर का ले रहा हूँ टूएल्व डी एल आया अब जाहिर सी बात है कि DP पी बाई डी ये जो DP पी बाई डी ये जीरो होगा क्यों क्योंकि ये जो हाइट है ये तो कांस्टेंट रहेगी पूरी टर्म में जब ये लोग इधर आएगा तो ये हाइट तो कॉन्स्टेंट है हमेशा तो ये जीरो हो गया प्लस टू बी डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू टूएल्व डी एल बाई डी अब ये जीरो पर टू बी डी बी बाई डी टी इजल टू एल डी एल बाई डी टी हो गया यानी टू बी डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू एल डी एल बाई डी टी आया अब यहाँ से मैंने क्या किया कि 2b को इधर भेजा तो dp बी बाई डी टी जिकल टू एल टू बी बाई मल्टीप्लाई बाई डी एल बाई डी आया अब यहाँ से हमको पता है कि dp बी बाई डी टी यानी ये जो बेस में ये होल्डल डिस्टेंस में चेंज जो है इसी को अपन x कंसिडर किया है तो x इज इक्वल टू टू एल डिवाइडेड बाई टू बी टू से टू काटा l डिवाइडेड बाई बी यहाँ पे जो l है वो आपका हाइपरटीनियस है और जो b है वो आपका कहीं ना कहीं बेस है तो l बाय बी आपका होता है सेक थीटा यानी वन बाय कोर्स थीटा मल्टीप्लाई बाई डी एल बाई डी टी अब ये डी एल बाई डी टी क्या है ये आपका हाइपरटीनियस में जो कम हो रहा है जो लेंथ में जो कम आ रहा है उसी को अपन ने डी एल बाई डी टी माना यानी वी मीटर पर सेकंड से कम हो रहा है यानी डी एल बाई डी टी आपका वी आ गया अब एक्स इजिकल टू वन बाय कोर्स थीटा मल्टीप्लाई वी आया तो यहाँ से अपन ले सकते हैं एक्स इजिकल टू वी डिवाइडेड बाई कोर्स थीटा तो इसका प्रूफ ये हो गया अब अपन आते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे कि जो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन है वो क्या कहता है तो मेरा जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो ये कहता है कि अब इस जगह पर जब हम v को कांस्टेंट कर देते हैं यानी v मीटर पर सेकंड से कॉन्टिन्यूसली कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से नीचे की तरफ खींचेंगे तो क्या होगा कि जो आपका कोर्स हिटा है वो कंटिन्यू डिक्रीज होगा क्योंकि ये ब्लॉक तो कंटिन्यूसली पास आएगा आपके क्योंकि जैसे से इसको खींचोगे तो ये ये लेंथ कम हो गया जब ये लेंथ कम होगी उसको पास आना पड़ेगा जैसे से पास आएगा तो जो थीटा है आपका कंटिन्यू इंक्रीज होगा ये इस तरीके से जैसे जैसे पास आएगा ये इंक्रीज होगा और जब ये पूरा इस पोजिशन पर आ जाएगा तो आपका जो ये जो थीटा है ये नाइन्टी डिग्री बन जाएगा विद रेस्पेक्ट टू हॉर्जेंटल सर्फेस तो आपका x जो है आपका इन्वर्सली प्रपोर्सन वन बाय कोर्स सीटा के कोर्स सीटा कंटिन्यूसली आपका डिक्रीज हो रहा है क्योंकि ये कंटिन्यूसली पास आता जा रहा है अब जब क्या होगा अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपका थीटा टेंस टू 90 डिग्री होगा यानी जब आपका जो थीटा है ये 90 डिग्री के करीब करीब पहुंचेगा तो आपका जो कोर्स सीटा आएगा वो भी टेंस टू जीरो हो जाएगा क्योंकि वो कोर्स सीटा फिर टेंस टू जीरो आएगा और जब कोर्स सीटा टेंस टू जीरो होगा तो आपका कहीं ना कहीं एक्स जो है वो कहीं ना कहीं टेंस टेंस टू इन्फाइनाइट हो जाएगा क्योंकि इन्वर्सली पर्पोर्स एक्स इज इन्वर्सली पर्पोर्स टू कोर्स सीटा तो एक्स आपका इन्वर्सली पर्पोर्स टू कोर्स सीटा की होने की वजह से आपका एक्स जो है कहीं ना कहीं इन्फाइनाइट मीटर पर सेकेंड आएगा और ये जो चीज़ है ये प्रैक्टिकली कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकती क्योंकि आइंसन ने कहा था आइंसन सर ने कहा था कि लाइट के स्पीड तेज ट्रेवल कर, कर, करना कभी पॉसिबल नहीं बट इस जगह पे थियोरटिकली ये पॉसिबल हो रहा है ऐसा क्यों हो रह